，张哥。美薇，你来干什么？伯伯，这是我和张工昨天在上海特地为您挑的礼物。今天他走得急，落我家里了。哎呦，又来客人了！哎呀，这个姑娘辛苦你了啊，大冷天的让你跑一趟。今天我们家太忙了，没法招待你，改天请你啊。我走走，我送你，我送你，走走。我我我来送你，你干什么呀？啊，今儿我做寿来的都是客嘛。姑娘，来来来，坐坐。我还真想看看他们给我送的是什么的。爸，这是给您的寿礼。哎，这么大开着。我过生日，你给我送钟。伯伯，对不起，我们不知道还有这层意思，我们不是故意的。爸，您怎么什么都不懂啊？这叫钟啊，这是手表，钟是挂的那么大的那个。人家送礼物，送手表是什么意思？啊？略表寸心，祝您表状不如里状，里里外外都健康，是不是啊，志腾？哟，还是名牌的呢吧？快看看。嘿，真有面子！来来来，我送你。我来来来，三姐夫，你也送送你同事吧。来来来，走。宝宝，哪个是你的酒啊？来，请开，宝宝，请开。这是你的吧？来，爸。今儿过生日，来。爸，祝您生日快乐啊！哎，生日快乐，身体健康。干什么呀？你放开我！放手！我只是来送礼物的。张志峰，我告诉你啊。按说你现在还不是我们冯家的人，你跟果果的事我们不问，问了你也不会说实话。但是我告诉你，今天是老爷的寿辰，你看这院子啊，看完这大院的人，全都是我们全家想法子找来哄老爷子开心的。你不添砖加瓦就算了，还弄出这操蛋事儿，你诚心添堵是吧？你像话吗你？姐夫，你跟他废什么话呀？臭丫头！喂，你们，我凭什么打人？住手！快住手！我保护你，真贱！美薇，你干什么呀？我不让别人欺负你。你们怎么回事？在怀州这么有名的一大家子，仗着人多欺负人呢？怎么了？就仗人多怎么了？对，你刚刚说的对。张工还没有娶冯果果，男未婚女未嫁，他有权利重新选择。我重新选什么呀？重新选一万次也是果果，冯果果没别人。你昨天晚上可不是这么说的。我昨天晚上，我昨天晚上说什么了？难道你忘了吗？你说，你说果果从小被父亲过继给姑姑，她太可怜了，她已经被抛弃过一次了，你不愿意抛弃她第二次。你说，你喜欢我，因为我才是一个真正的女人，我关心你，尊重你。愿意为你端茶送水、洗脚按摩，而果果心里只有他自己的事业。是，他独立，他聪明，可是他不愿意为你牺牲啊。冯果果，还有你们大家都给我听好了，我不是小三儿，时间、距离，还有你的自私才是。还要脸吗你啊？好。你们今天可以骂我不要脸，但是我知道，我所做的一切努力和争取，都是值得的。这个男人，他值得我这么去做。我爱他。大姐，闭嘴！小姑娘，抢男人你够有才华的呀，啊？可惜啊，你要是能再专业一点，这一巴掌都挨不上。就你这点三脚猫的功夫，哪个男人要是能让你迷惑了
，他就是个蠢货。我们老冯家从来就不需要蠢货。姑娘，这个男人冯果果不稀罕，我们老冯家更不稀罕。豆子，送客。走走走走走。你凭什么打人？凭什么打人？大哥们，你别再耍！你干什么呀？你耍猫是吧？放开我！老冯子欺负人了！别打胡说八道！老冯子欺负人了！你走，这场戏到此为止。我觉得脏。别拍了。说过你们多少次了，别让他激动，别让他激动。他那个小血管就像方便面一样，又细又脆，受点压力就会碎，碎了还就粘不上。你说你们，哎，幸好离着医院近，这要是远点，后果不堪设想。你说你们都知道不知道啊？大夫，我们以后一定会更加注意的。你们都回去吧，别围着了。病人需要安静，需要休息，回去吧。走。美薇，美薇，到底怎么回事？美薇，美薇，你站住！到底怎么回事？没错，这一切都是我安排的。你，你，我喜欢你，张工，我不希望你和冯果果结婚。不行，我要去找果果，我跟他解释清楚。可你昨天晚上一直叫的是我的名字，美薇，美薇，你一直在叫。人家说酒后吐真言，难道你说的都是真的？志彤，别再用谎言麻痹自己了。你我都清楚，你已经喜欢上我了。我可以给你想要的生活，为你洗衣服、做饭，为你生个孩子，然后我们一起教育他。只要你不去找冯果果，你的理想就在眼前呢。惊了！凭什么他回去啊？要回的也应该是那女的呀。嗯，谁回去了？呃，爸，那个护士。呃，护士刚走。嗯。怎么了，爸？哎，我这个，我这胳膊怎么抬不起来了？我，哎，他们给我挠挠左边这脸上这痒痒。在这儿，哎对，哎哎，再往下点，嗯，啊好了，好了好了好了，哎，大大夫，大夫，哎，我爸爸说他这胳膊又动不了了，怎么回事啊？中风手抬不起来很正常。啊，大夫，你说我中风了？没事儿，不严重，也没嘴歪眼斜的，坚持吃药做康复。虽然现在生活上可能会有一些不方便，但还是有希望能达到生活自理的程度的。那我还能做饭吗？蒸煮没有问题，颠勺恐怕……我要去法院，我要去法院，我去法院，我我要告郑长少，又是他下的药。又是他下的药。爸，您自己急火攻心，关郑叔什么事儿啊？你们没关系，四十年前他就这么整过一次了
，那年是中央领导同志到怀州来视察，点名要吃我做的十字刀。我刚系上围裙，郑超少就递了我一杯水，我喝完了就开始啜吸呀，怎么憋也憋不住，整整折腾了我一下午。对他害得您腿肚子直抽筋，皮带扣往后边挪了三个洞，他却落了一个临危受命，光荣的完成了任务，然后呢还拿了十块钱的奖金，把您都说了一万遍了。这次一定又是他。一定又是他害得我这回中风了，害得我手都不听使唤了。这个郑超少实在是太毒辣，太阴险了。行了行了，那水谁没喝呀？一暖和的水，一屋子的人都喝了，就你拉稀，别人都没事儿。自己吃坏肚子就说自己呗。嗯，该找谁算账找谁算账啊！别拿老郑说事儿。嗯。那个小妖精啊，这用心真是太险恶了！这跑过来明摆着就是闹事儿的，这害了一个还不够，还得烧上一个。哎呀，行了，姑，你说他读那么多的书啊，这品味怎么越读越低呀？啊，住院，咱们去办住院去，好吧？走走。大米啊，果果呢？啊，他单位有事儿回北京了。你说这时候他怎么能走呢？啊？三十岁的一大姑娘，找了一个这么一个血气方刚的小伙子，还搞两地分居，嗯，这是考验吗？这是折磨人。嗯，庄志通是不对，那个女的更不对，但是果果也有责任。大明，去把果果叫回来，我带着她去跟庄志通谈谈啊。哎，行，我一会儿就给他打电话啊，爸，我让他回来啊，你先歇着啊。哎，小米，你别这样行吗？你要实在生气的话，你就抽我一顿行吗？你抽我一顿，你别你别闷在那儿，你发出来好点吧。我跟你讲，生闷气对身体不好，生一分钟闷气就跟抽根烟一样毒，你知道吗？你倒说句话啊，小米，你别这样。小米，哟、呃，姐，姑姑，爸、哎、怎么样了？皮大聪，嗯。你嫌家里不够乱是不是？你又干什么缺德事儿了？说。没有，姐，我真没有。你没有。你看看他这样子，气得像菜包子一样。皮大聪，你就一句实话都没有。带坏了豆子，带坏张志彤。哎呦，姐，我就应该。姐姐姐姐，你别别别别，姐你你天地良心啊！张志彤跟我一点关系没有啊！你你别往我头上扯，行吗？反正你们一好东西都没有。姐，我自己的男人我自己管教，你该忙什么忙什么吧。我倒是想落得清闲，我倒是想该干什么干什么去。可是你们这一个个的呢，人人都说啊，我能管好自己的男人，结果怎么样？张志彤把爸爸气得中风了，手脚不听使唤了。还有就是你们家这个，天天带着豆子不学好，一天到晚就想着怎么歪门邪道的去赚钱，恨不得去买个印钞机去印钞票，你才过瘾是不是啊？胆子也太大了。居然没有营业执照，你也敢去开店？你敢去骗钱？现在怎么样？被人家顾上把店封了吧？我跟你说，姑姑，我爸这个病啊，不是一天两天的，也不是一件事情两件事情的，是这么多事情日积月累成的。姐，你有没有注意到爸的身体是从什么时候开始走下坡路的？爸最重视的孩子，不是果果，也不是豆子，更不是我，姐。你心里应该清楚，爸最重视的是你，他依赖你。可是你却为了自己的理想去了北京。爸虽然嘴上不说，但是你知道吗？他心里有多难受啊！你餐厅遇到了困难，爸什么也没说，就一直站了五个多小时。他都这么大年纪了，就算年轻力壮的小伙子都扛不住，他却一直跟着你站到最后啊！你还以为他是在跟郑叔较劲呢？那个力量有比他对你的感情大吗？回家以后，爸就病了。你可以问姑姑，爸病得有多重，他都立下遗嘱了。遗嘱的事情
。姑姑是跟我讲了，但我一直以为她是心血来潮。姐，那是我们大家的，我们只希望她健康，她高兴。我也希望大家在遇到困难的时候不要相互责备。现在已经够乱的了，我去交住院费去。